Oi, tudo bem? Na nossa aulinha de hoje, nós vamos trabalhar com o livro de experiências, lá na página 30, esse livro fininho. Então, observem junto com a tia aqui, que além de brincar, juntar, juntar e juntar, é o tema dessa nossa página aqui. Vamos observar aqui o que essas crianças estão fazendo, o que elas estão colecionando. Vamos olhar aqui as imagens mais de perto. Olha só aqui. O que é possível reunir em uma coleção? Vamos observar essas imagens e identificar as várias possibilidades de coleção. O que será que eles estão colecionando. Vamos ver aqui? Aqui, então, folhas no chão, né? E aqui, o que será que é? Colecionar amigos, conchinhas. Quando a gente vai para a praia, a gente é, pega as conchinhas na praia, né? Então, a gente pode fazer uma coleção de conchinhas também, de pedrinhas, vários tipos e modelos de pedra. Tem como a gente colecionar também, né? E nesta imagem aqui, o que será que esse menino está, essa criança, né? Está colecionando. O que é isso? São bolinhas de gude, né? Então, neste espaço aqui, vocês irão fazer... Através da escrita espontânea, da forma que vocês acham que, que é o, a maneira de vocês registrarem, tá? Da, do jeitinho de vocês, com as letrinhas que vocês quiserem, né? Na base dos conhecimentos que vocês já têm, vocês irão registrar o nome desta coleção aqui. E nesta outra proposta que a gente tem aqui, diz assim, que tal colecionar também... Então, juntamente com a turma, nós vamos escolher um objeto a ser colecionado durante todo o ano. Então, ainda a gente vai definir junto com os outros colegas qual será esse objeto. Se vai ser pedrinhas, né? Ou se vai ser conchinhas, bolinhas, algo assim que os alunos tenham facilidade para colecionar, né? Toda vez que encontrar um objeto diferente que possam estar pegando esse objeto e guardando para fazer uma coleção no ano inteiro, tá? Então, isso a gente vai definir na próxima semana junto com os outros coleguinhas. E aqui, nesta outra parte, está dizendo assim, registre no portfólio o que a turma vai colecionar. Então, nós vamos pegar lá o material de apoio e vamos destacar o cartão e é, para desenhar o item que a gente vai colecionar. E depois a gente vai colar no nosso portfólio. Então, esta parte também a gente pode deixar para fazer junto com os coleguinhas na outra semana. A tia só vai estar mostrando aqui para você qual é a parte que a gente vai colar no portfólio. Então, quando a gente definir qual vai ser a nossa coleção, nós vamos pegar lá na página 25 do material de apoio, este cartãozinho, cartãozinho aqui que está escrito coleção. Iremos fazer o desenho do que será colecionado e depois nós vamos colar aqui, neste espaço aqui que vem depois do brinquedo, do cartãozinho do brinquedo, lá na primeira página do nosso portfólio, tá bom? Então, essa seria a nossa atividade, nossa aulinha de hoje. É, vocês irão né, colocar, fazer aqui a escrita nesse espaço do que é essa coleção, tá? E quando a gente definir com as outras crianças qual será a nossa coleção, nós vamos aí sim fazer o desenho deste aqui, desse cartão e colar no portfólio, tá bom? Beijos, até a próxima aula!